ጤና አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ ከአትላንት በስቲያ በ22 አካባቢ 24 ቀበሌ በለሊት ቤተክርስቲያን ለማፍረስ በመጡ የጸጥታ አካላት በተተኮሰባቸው ጥይት ህይወታቸው ያለፈው ወጣቶች የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተፈጸመ በጥይት ተመተው ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል አንድ ወጣትም በዛሬው ዕለት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል በውድቅት ለሊት ሄዶ ኃይል በመጠቀምና የሰው ህይወት በማጥፋት ህግ ለማስከበር የተሄደበት መንገድ መንግስት ለዜጎች ያለውን ግዴት ለሽነት በግልጽ ያሳየ ነው ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተናገረ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለተለያዩ ለመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ሹመት መስጠታቸው ተሰማ የበጎ ሰው ሽልማት ድርጅት ቋሚ ጽፈት ቤት አገኘው አለ የኬንያው ፕሬዚዳንት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የሚያደርገውን በረራ ተቃወመ። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ አዲስ የተወለደ ህፃን በቫይረሱ መያዙ ተሰምቷል። በህንድ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ የ5 አመት ህፃን ተደፈረች። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን። ከአትላንት በስቲያ በ22 አካባቢ 24 ቀበሌ በለሊት ቤተክርስቲያን ለማፍረስ በመጡ የጸጥታ አካላት በተተኮሰባቸው ጥይት ህይወታቸው ያለፈው ወጣቶች የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተፈጸመ በጥይት ተመተው ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል አብርሃም የተባለው ወጣት በካቲት 12 ህክምና ሲደረግለት ቆይቶ በዛሬው ዕለት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል ድርጊቱ በተፈጸመበት ምሽት ህይወታቸው ያለፈው የወጣት ሚካኤል ፋኖስና ሚሊዮን ድንበሩ የቀብር ስነ ስርዓት በገርጂ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል የወጣቶቹ አስክሬን ከካቲት 12 ሆስፒታል ወጥቶ ወደ የወላጆቻቸው መኖሪያ ቤት ገብቶ የለቅሶ ስርዓቱ ከተፈጸመ በኋላ በአዲስ አበባ ህዝብ ታጅቦ ለጸሎተ ፍትሃት ወደ ቦሌ መድሃን ያለም ያመራ ሲሆን ብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በተገኙበት የጸሎት ፍትሃት ተደርጓል የቀብር ስነ ስርዓቱ ወደሚፈጸምበት ወደ ገርጂ ገነተ ጽጌ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሲያመራም ወጣቶች አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን በሚል ዝማሪ እያሰሙ አስክሬኑን አጅበው ወደ ቀብር ስፍራው ሄደዋል በከባድ ሀዘንና በዝማሪ የወጣቶቹ ሚካኤል ፋኖስና ሚሊዮን ድንበሩ የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል ለወጣቶቹ ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች ኢትዮ ኢንፎ መጽናናትን ይመኛል በውድቅት ለሊት ሄዶ ኃይል በመጠቀምና የሰው ህይወት በማጥፋት ህግ ለማስከበር የተሄደበት መንገድ መንግስት ለዜጎች ያለውን ግዴት ለሽነት በግልጽ ያሳየ ነው ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተናገረ ቤተክርስቲያን አናስፈርስም ባሉ ሰላማዊ የክርስትና እምነት ተከታዮች ላይ ፖሊስ የወሰደውን ህገ ወጥ እርምጃ እንደሚያወግዝም ተናግሯል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል አካባቢ 24 ቀበሌ አዲስ የተሰራውን መቃኞ ቤተክርስቲያን ለማ ፍረስ ይሄዱ ፖሊሶች ቤተክርስቲያኑ በመሽት ሊፈርሳ ይገባም ባሉ የእምነቱ ተከታዮች ላይ በተኮሱ ጥይት በደረሰው የሰው ህይወት መጥፋት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጾ ለተጎዱት ፈጥነው እንዲያጉግሙ ለሟች ቤተሰቦች ደግሞ መጽናናትን ተመኝቷል የአካባቢው የክርስቲና እምነት ተከታይ ያለበትን የማምለኪያ ቦታ ችግር ከከንቲባ ድሪባ ኩማ ግዜ ጀምሮ በሰላማዊ መንገድ ሲያቀርብ መቆየቱንና ለጥያቄው በጎ ምላሽ አለማግኘቱን አብን ከአካባቢው ህزب ባሰባሰበው መረጃ አረጋግጧል ሲል አብን በመግለጫው ላይ አስፈሯል የተሰራው ቤተ እምነት ጋር ችግር አለ ተብሎ ቢታሰብ እንኳን ህጋዊ ስርዓቱን በተከተለ አግባብ ህዝቡን በማወያየት መፍታት ሲገባ በውድቅ ትለሊት ሄዶ ኃይል በመጠቀምና የሰው ህይወት በማጥፋት ህግ ለማስከበር የተሄደበት መንገድ መንግስት ለዜጎች ያለውን ግዴት ለሽነት በግልጽ ያሳየ ተግባር ነው ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ይገልጻል ባለፉት ሁለት አመታት መንግስት ባሳየው ቸልተኝነት የሁሉም ሃይማኖቶች ቤተ እምነቶች ተቃጥለዋል የሃይማኖት አባቶች ከኢትዮጵያዊነት ባህል ባፈነገጠ መልኩ ተገድለዋል የእምነቱ ተከታዮች ለእስራት ለእንግልትና ለሞት ተዳርገዋል ከዚህ በተጨማሪ በተለይ ከቅርብ ግዚያ ትወዲ አንድ አንድ ግለሰቦች በመንግስት ድጋፍ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ላይ ጥቃት እንዲደርስባቸው ሲቀሰቅሱ እየታየ ነው 
ይሄ ነገር በግዜ ኃይል ይባል ይገባል ሲል አብን በመግለጫው ላይ አስፈሯል መንግስት ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑ አካላትን በሙሉ ለሕግ እንዲያቀርብና የፍርድ ሂደቱንም ለሕዝብ እንዲያሳውቅ ብሎ የአካባቢውን ህዝበ ክርስቲያን ያምልኮ ቦታ ጥያቄም ከአካባቢው ማስተር ፕላን ጋር ተጣጥሞ በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ አብን ጠይቋል ምንም እንኳን የልጆቻቸው እንደምባ አይተካም ለተጎጂ ቤተሰቦች የእንባ ማብሻ ካሳ እንዲክሳቸውም ሲል አብን በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ላይ ተቀሷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ሹመት ሰጡ። በዚህም መሰረት አቶ መስፍን መራኩ በሚኒስትር ዴታ ማረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ተሹመዋል። ዶክተር ሹመት የግዛው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሆነው የተሾሙ ሲሆን አቶ ከፍ ያለው ተፈራ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸውም ተሰምቷል። አቶ ወርቁ ጋጨና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምርና ልማት ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ተደርገዋል። አቶ ዘላለም መንግስቴ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሆነው መሾማቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያስረዳል። የበጎ ሰው ሽልማት ድርጅት ቋሚ ጽፈት ቤት አገኘው አለ። ዘንድሮ ለስምንተኛ ጊዜ በሚካሄደው የበጎ ሰው ሽልማት የእጮች ጥቆማም ከየካቲት 1 2012 ጀምሮ እንደሚደረግ ዛሬ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተነግሯል። ባሳለፈው አመት 2011 ህጋዊ የሥራ ፍቃድ አግኝቶ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሆኖ የተመዘገበው ሽልማቱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ድጋፍ በአራዳ ፖስታ ቤት ቅጥር ግቢ የሚገኝ ታሪካዊ ቤት በማደስ ድርጅቱ እንዲገለገለበት መስጠቱ ተገልጿል። በተያያዘም 2012 የበጎሶ ሽልማት እጮች ጥቆማ እስከ የካቲት 30 2012 እንደሚቆይ የቦርዱ ጻሃፊ ቀለሞርቅ ሚደቅሳ ተናግረዋል የኬንያው ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የሚያደርገውን በረራ ተቃወሙ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኮሮና ቫይረስ በተስፋፋበት ወቅት ወደ ቻይና ጉዞ ማድረጉ ተገቢ እንዳልሆነ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያ ታናቾ የተናገሩት። አየር መንገዱ በዚህ ወቅት ወደ ቻይና መብረሩ ቫይረሱ አፍሪካን አደጋ ላይ ሊጥል እንደሚችል ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ኬንያታ ጭንቀታችን ቻይና ቫይረሱን ትቆጣጥራዋለች የሚለው ሳይሆን የሚያሳስበን ደካማ የጤና ስርዓት ባለን አገራት ውስጥ እንዳይገባ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና በሚያደርገው የቀጥታ በረራ አምስት መዳረሻዎች ሲኖሩት ወደ ቤጂንግ፣ ሻንጋይ፣ ጓንዙ፣ ቼንጉዱና ሆንግ ኮንግ በረራዎቹን ማድረጉ ቫይረሱ ወደ አህጉራቱ እንዳይገባ ስጋት እንዳላቸው የኬንያ ፕሬዝዳንት ተናግረዋል። አየር መንገዱ አሁንም ወደ ቻይና የሚያደርገውን በረራ አላቋረጠም በትላንትናው ዕለት የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ተወልደ ገብረማርያም ወደ ቻይና በረራ ማቆም ዋስትና አይሰጥም ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል ባሳለፈው ሳምንት ኬንያን ጨምሮ አምስት የአፍሪካ አየር መንገዶች ወደ ቻይና የሚያደርጉትን በረራ ማቋረጣቸው ይታወሳል በተያያዘ ዜና አዲስ የተወለደ ህፃን በኮሮና ቫይረስ መያዙ ተሰማ ቻይናዊው ጨቅላ ከተወለደ ከ30 ሰዓት በኋላ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት የአገሪቱ መንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል ይህም ህፃኑን በበሽታው የተያዘው በእድሜ ትንሹ ሰው አድርጎታል ህፃኑ የተወለደው የበሽታው መነሻናት ተብላ በመተታመነው ውሃን ከተማ ውስጥ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ እንደሆነም ተነግሯል የህፃኑ እናት ከመውለዷ በፊት በተደረገላት ምርመራ የበሽታው ቫይረስ እንዳለባት የታወቀ ቢሆንም በሽታው እንዴት ወደ ህፃኑ እንደተላለፈ ግን ግልጽ አይደለም ተብሏል እስካሁን ከ28 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ባጠቃው በዚህ ቫይረስ 563 ሰዎች የሞቱ ሲሆን በበሽታው የተያዙ ህፃናት ቁጥር ግን ውስን እንደሆነ ቢቢሲ ዘግቧል በህንድ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ የ5 አመት ልጅ መደፈሯ ተሰማ። በወንጀሉ የተጠረጠረ የ25 አመት ወጣት በቁጥጥር ስር መዋሉን ተሰምቷል። ግለሰቡ በወንጀሉ ተጠርጥሮ የታሰረው የህፃኑ አወላጆች ለፖሊስ ጥቆማ ከሰጡ በኋላ ነው። ሐኪሞች ታዳጊዋ ቅዳሜ ጠዋት ላይ መደፈሯን አረጋግጠው የጤናዋ ሁኔታ ለክፉ የሚሰጥ ደረጃ ላይ አይደለም ብለዋል። የታዳጊዋ አወላጆች የኤምባሲው ሰራተኛ መሆናቸውና በኤምባሲው ቅጥር ግቢ ውስጥ እንደሚኖሩም ተነግሯል። የህንድ መገናኛ ብዙሃን ወላጅ አባ የኢምባሲው የጽዳት ሰራተኛ መሆናቸውን ዘግበዋል። ቦንጀሉ የተጠረጠረው ግለሰብም ወላጆች የኢምባሲው ሰራተኛ መሆናቸውንና ከወላጆቹ ጋር በቅጥር ግቢ ውስጥ የሚኖር ነው ተብሏል። በብዙ ስልጡን ጠባቂዎች የሚጠበቀው የኢምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዴት ይህን መሰል ወንጀል ይፈጸማል በማለት በርካቶች እየጠየቁ ይገኛሉ። እንደ መርማሪዎች ከሆነ የተጎጂና የተጠርጣሪ ወላጆች የሚተዋወቁ ሲሆን ታዳጊዋ ስትጫወት ከተመለከታት በኋላ አባብሎ ወላጆቹ በሌሉበት ወቅት በታዳጊዋ ላይ ጥቃቱን ፈጽሟል። ታዳጊዋ 
ጥቃት ከተፈጸመባት በኋላ ወደ መኖሪያ ቤቷ ተመልሳ ያጋጠማትን ለእናቷ መናገሯን መርማሪዎቹ ተናግረዋል የህንድ መንግስት ከሁለት አመታት በፊት ታዳጊዎችን አስቀድደው የሚደፍሩ ወንጀለኞች የሞት ቅጣት እንዲበየንባቸው ወስኗል በህንድ ከሚፈጸሙ አራት ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች መካከል ቢያንስ አንዱ የሚፈጸመው እድሚያቸው ከ15 አመት በታች በሆኑ ታዳጊዎች ላይ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን